Dalla guerriglia di Acropolis registriamo ancora una battuta d'arresto per il Marcenisi dopo la butta partita contro il Noto in casa e la sconfitta in terra calabra con il Renti è avvenuta un'altra sconfitta oggi qui ad Acropoli dopo un primo tempo impalpabile dove i gialloverdi erano irriconoscibili c'è stata una, una ripresa, una voglia di arrivare al pareggio dopo il gol subito da parte di Tiscione contestato tra l'altro anche dai propri tifosi però nel secondo tempo non siamo riusciti a mettere il pallone dentro le occasioni le avevamo anche avute sia con Lagnena e sia con Massimo Conte Massimo Conte con un colpo di testa il pallone è impattato sul palo e sulla Niena ha fatto un grossissimo intervento il portiere eh, Maiellaro. Eh, detto questo però dobbiamo sottolineare ancora una volta tutti i limiti tecnici di questa, di questa squadra e la pochezza del nostro organico. Abbiamo saputo in, uh, in giornata che è stato uh, uh, tagliato, così uh, si può dire, uh, ieri Pasquale uh, caro tenuto che oggi forse ci avrebbe dato tanto, tanto uh, uh, aiuto, magari se lo si poteva fare anche uh, domani. Adesso uh, in settimana si parla di altri tagli clamorosi, a noi dei tagli interessa poco, di, eh, interessa di più come questi poi che andranno via verranno sostituiti. Oggi abbiamo visto una squadra, l'Agropoli, che è tra le prime in classifica e doveva vincere il campionato. Io credo che con qualche eh, ritocco noi siamo superiori all'Agropoli. Eh, Domenico, analisi della partita, eh, anche però un'analisi dei nostri, nostri limiti, limiti tecnici e della carenza di organico. Sì, uh, Salvatore, tu hai uh, diciamo, colto i punti fondamentali di questa stagione ed il ritornello è sempre lo stesso perché uh, siamo qui a raccontare ogni partita del primo tempo regalato agli avversari ed è capitato anche oggi con una ripresa che ci fa mangiare le mani perché il Marcenese visto in campo nella ripresa sicuramente visto dal primo minuto poteva portare risultato ben diverso a casa è ovvio che uh, non bastano sempre 45 minuti per portare a casa la vittoria lo diciamo sempre, a volte può essere fortunato, altre volte no come oggi perché il palo di Conte poteva essere un gol e portavamo a casa un punto su un campo interessante però non sempre eh, si possono avere gli episodi a favore ma eh, se l'atteggiamento giusto viene mostrato dal primo tempo io penso che il Marcianise eh, nonostante la pochezza eh, e l'organico diciamo, incompleto eh, può eh, comunque poteva dire la sua eh, ed avere qualche punticino in più di quelli che conta oggi è ovvio che Uh, i problemi uh, che tu hai elencato continuano a persistere io uh, vedo i due under uh, difensivi in continua difficoltà uh, contro uh, qualsiasi avversario ogni partita che noi vediamo uh, le migliori occasioni capitano da quelle parti oggi Tiscione, Siano e Capozzoli hanno fatto uh, quello che volevano da quelle parti, è ovvio che stiamo parlando di due giovani e non, ed è facile sparare uh, diciamo così uh, su due ragazzi uh, però è la disamina di una partita e di tante partite, quindi eh, è giusto dirlo. Eh, io penso che il campionato e ehm, fare bene, quindi arrivare nei playoff, ehm, lo si può fare, lo si fa eh, puntando su under di qualità. I campionati si vengono così, il segreto sta proprio nel trovare i giovani giusti eh, e probabilmente bisognerà lavorare adesso in questa finestra di mercato soprattutto eh, nel trovare eh, giovani che ci facciano fare il salto di qualità. Poi parlavi di caro tenuto, è ovvio che in questa partita poteva eh, esserci eh, d'aiuto con la sua esperienza, la società ha valutato così, eh, forse riteneva opportuno fare così, speriamo che venga rimpiazzato al meglio così come il centrocampo che ha bisogno di innesti di qualità e soprattutto a livello numerico perché siamo in pochi. Bene Raffaele, allora domani si apre il mercato di, uh, di dicembre, il mercato invernale, la uh, società deve intervenire sul mercato se vuole fare un campionato almeno uh, dignitoso e sostituire come diceva Domenico chi partirà, ma uh, questa squadra ha bisogno anche di uh, sostituire chi partirà di innesti, di, di, forza, di forza nuova, altrimenti sono poi queste le partite che vedremo tutte le domeniche. Tre partite, le ultime tre abbiamo raccimolato un solo punticino in casa con il fanalino di coda noto che tutte le domeniche deve, deve uh, fare una sorta di colletta per presentarsi in campo, quindi c'è poco da, uh, da allegrarsi. Adesso aspettiamo la società cosa uh, è in grado di, uh, di fare uh, perché uh, con tutta sincerità io parlo a titolo personale, per me uh, parte di questa rosa deve essere uh, tagliata, um, bisogna veramente uh, inserire elementi che hanno nelle proprie leve diciamo, tecnica e carattere, cose che non abbiamo visto in queste ultime tre, tre gare. Un centrocampo dove palla al piede, soltanto il partipilo riesce a 
a vedere un po' il piazzamento dei compagni, mentre gli altri di reparto sembra che hanno una dinamite al posto del pallone, quindi appena viene la palla la scaraventano alla meglio possibile al, al, al compagno più, più vicino. Come dicevo prima abbiamo chiesto in questa settimana una prova di carattere del giallo verde, nel secondo tempo in parte c'è stata, ma a volte bisogna fare i conti anche con i propri limiti e oggi abbiamo visti tutti perché l'agropoli che ho visto è giustamente etichettato dagli addetti ai lavori come squadra Papabile per vincere il campionato, a me non ha per nulla impressionato, siamo stati noi che eh, gli abbiamo regalato eh, la partita e bah, non riesco a capire come si possa, nonostante che abbia dei nomi alt altisonanti, eh, si possa dire che questa squadra possa arrivare fino in fondo e vincere il campionato al cospetto di un Torrecuso o di un Agragas che sinceramente li vedo più, più in palla. Quindi eh, la società eh, se vuole fare qualcosa non, non, è, non è tagliando Pasquale e Carotenuto che si risolvono i problemi di questa, di questa rosa. Eh, Deve, deve dare un segnale ai propri tifosi, deve eh, allestire una squadra competitiva perché Marcianise eh, gli sportivi non sono, eh, no, non sono non è che non capiscono di calcio quindi insomma, sanno benissimo battezzare se una squadra eh, è eh, all'altezza o meno quindi la palla passa a loro, loro vanno avanti, noi come Sippe andiamo a dirlo ma nessuno può dire che eh, questa rosa è stata ben assemblata nessuno può dire che avevamo eh, in, 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 in rosa giocatori che potessero cambiare passo e quindi gara in corso non è mai successo e ancora oggi nonostante un secondo tempo dove il pallino del gioco è stato solo dei giallo-verdi abbiamo visto che nessuno è riuscito a dare quel, quel, quel là in più per portare a casa almeno un punticino. Il rammarico penso che uh, possa essere questo qui nel senso che uh, è un campionato uh, che continua a dire livellato verso il basso, il marcianese viene da uh, tre battute a vuoto possiamo dire così considerando anche soltanto il, il punto uh, in casa ed è ancora in, in zona playoff per dire la sua siamo a 7-8 punti penso adesso non so essere preciso perché non so gli altri risultati dalla prima uh, in questa fase del campionato io penso che con poco con pochi investimenti, con pochi accorgimenti eh, si può davvero puntare in alto Io, questo è un discorso che vale per tutte le prime cinque del, eh, della classifica e quindi significa che eh, ogni società eh, come ogni anno capita eh, basta fare un pochettino il punto e vedere i propri obiettivi quali sono se si decide di puntare in alto io penso che con pochi investimenti, pochi accorgimenti si vince il campionato tranquillamente a dispetto invece dell'anno scorso dove invece con uh, una squadra che era tutta una scommessa e tutta un'incognita invece ha disputato un grande campionato in un girone difficilissimo Bene, eh, gli accorgimenti si possono fare, i tagli si possono fare dobbiamo vedere solo se la società è disposta a fare gli, eh, gli investimenti Io dicevo magari che bisogna fare il punto della situazione Quindi oggi per uh, Gelo Verdi pollice alto sicuramente per Pasquale Iadelesta e per Massimo Conte e anche Tommy Ossi, però... Tommy Ossi come sempre pollice verso per uh, Visone, pollice verso per Piccolo Cozzi e pollice probabilmente anche a metà per, per Mr. Sanchez perché non abbiamo capito proprio la formazione iniziale con Picozzi in, uh, in, in, in squadra, forse poteva fare diversamente, avrà avuto le sue uh, ragioni, poi magari li vedremo in settimana se, se, se ci rispiegherà, però... Uh, Arrivare poi alla fine della partita con 5-6 under in campo è la dimostrazione di quello che hai detto tu eh, Raffaele, però è vero anche che avendo 3-4-5 under di qualità come oggi abbiamo visto il portiere Maiellaro del, uh, uh, dell'Agropoli sventare quel tiro di, di Lagnena vuol dire che uh, non è problema di ragazzi ma di problemi di chi ha in campo. Ma ripetiamo queste cose ormai da, 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 da più di un mese, il mister in panchina non è che abbia chissà che eh, furori come, come, come giocatori, quindi insomma si arrangia un po' come meglio crede. Eh, la palla, eh, ripeto, passa totalmente in mano alla società, eh, investire non significa tagliare per poi rimpiazzare e quindi non sforare determinati, determinati budget, se si vuole fare una squadra eh, competitiva eh, la si fa, ma... Eh, 
io deputo il taglio di Pasquale che era tenuto un, un errore perché Pasquale oggi qui avrebbe comunque fatto la differenza eh, vediamo un po' cosa riescono a combinare insomma non è che tagliando uno e tagliando l'altro e poi rimpiazzando con qualcuno di belle speranze si possa arrivare lontano da come siamo messi ci vuole almeno un, un top per rimpiazzare il caro tenuto un magari top arriverà, magari speriamo che arriverà un top a centrocampo sicuramente e poi qualche under di qualità bene detto questo l'appuntamento per gli amici di, di Strip è per la prossima partita al Procreditor contro, contro la nuova gioiese speriamo di riprenderci i tre punti e di muovere la classifica quindi a tutti gli amici una cordiale buonasera da Agropoli Thank you.